ഹലോ മച്ചാമാരെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോം നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഫോം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ മച്ചാമാരെ അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഫോം ബിൽഡർ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കിട്ടും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരുപാട് റെഡിമെയ്ഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ യു ഈ റെഡിമെയ്ഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഫോം ബിൽഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോം നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഐക്കൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെമോ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നെയിം മാറ്റുക കോണ്ടാക്ട് ഫോം നമ്മൾ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിവിടെ നെയിം ആണ് വേണ്ടുന്നത് അതായത് യൂസറിൻ്റെ ഒരു നെയിം ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നെയിം നാക്കി ശേഷം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചോയ്സ് ഓപ്ഷൻ മാറിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തു നിങ്ങളിവിടെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിക്വയർഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ശേഷം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സപ്പോസ് എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വേണം അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് യൂസറിൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കാണും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഇമെയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അതും റിക്വയർഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോൺ നമ്പർ യൂസറിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ വേണം സോ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ഫോൺ നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഫോൺ നമ്പറിൽ നമ്മളൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡിജർ ആയ ഇൻഡിജർ ആണെന്നുള്ള വാലിഡേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതും റിക്വയർഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെലക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഫോൺ നമ്പർ സെലക്ട് ആയ പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെലക്ട് ആയി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ റെക്കോർഡ് ആക്കാം ഇത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ആക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് സെക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോം നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോം നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇവിടെ ഒരു കളർ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോമിൻ്റെ കളർ മാറ്റാൻ
ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു ടാഗ് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് എൻഡിൻ ടാഗ് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ എംബഡ് ഇട്ട് അത് ഫോമിൻ്റെ എംബഡ് കോഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യുക ഈ കോഡ് ഓക്കെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ടാബ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബ്ലോഗറി പോവുക ബ്ലോഗറി പേജ് സെക്ഷനിൽ വരിക ശേഷം നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് പേജ് വരിക കോൺടാക്ട് പേജിൽ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് പേജ് കിട്ടിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ എച്ച് ഡി എം എൽ സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഈ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ആ കോൺടാക്ട് ഫോം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡോണ്ട് അലൗ ഹൈഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡേഴ്സ് കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുക ഡൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഫോം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ കോൺടാക്ട് ഫോം ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് വ്യൂ ചെയ്തു അതിൽ കോൺടാക്ട് എസ് പേജ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് പുതിയ ടാബിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ പുതിയ കോൺടാക്ട് ഫോം യൂസറിന് ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ഓപ്ഷൻ ആക്കിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാർ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം റിക്വയർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ യൂസറിന് ആ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ മച്ചാ മരം ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോം അവിടെ സബ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെക്കോർഡ് കിട്ടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ഒന്നെന്ന് കിടക്കാൻ കിടക്കാൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതായത് ഒരു ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു വിസിറ്റർ അവരുടെ ഡേറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ആരാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മെസ്സേജ് ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിലിൽ ഈ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഇമെയിലിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ നിന്നും കണ്ടാവും ഈ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡേറ്റ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് ഇമെയിൽ ഇതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് വൺ ന്യൂ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമെയിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കോൺടാക്ട് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ